Ruas TV rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la adwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawat Rabbi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan berbagai macam aktivitas keseharian kita. Termasuk ibadah-ibadah yang kita laksanakan, yang kita kerjakan Dalam rangka menegakkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta usaha-usaha kita untuk menjauhi segala macam bentuk perbuatan kemaksiatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun juga dalam rangka Menegakkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita semua dan qudwatun hasanah yang telah memberikan dan mencerahkan kita semuanya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya sebagai seorang muslim dalam kehidupan dunia ini dan kita dapat merasakan Nikmatnya lindungan dan naungan agama Islam dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV di manapun Anda berada, salah satu di antara unsur yang sangat penting yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bahwasanya kehidupan kita ini <coughs> seyogianya dibangun di atas manfaat dan maslahat yang dapat kita peroleh, yang dapat kita raih baik itu maslahat dan manfaat yang berkaitan dengan persoalan duniawi ataupun maslahat dan manfaat yang berkaitan dengan persoalan akhirat kita dan ini merupakan salah satu tolok ukur dan salah satu dasar serta asas dalam agama kita bahkan para ulama menyebutkan bahwa seandainya saja ada sebuah syariat yang tidak mengajarkan dan tidak menerapkan maslahat dan tidak membuahkan dan memberikan maslahat dan manfaat dalam kehidupan seorang insan, dalam kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, maka itu sebenarnya bukanlah bagian daripada syariat Islam. Mengapa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala ini semuanya Ya, tanpa terkecuali mengandung maslahat dan mengandung manfaat untuk kehidupan umat manusia Hanya saja terkadang sebagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini ya, Belum kita ketahui maslahatnya, belum kita ketahui manfaatnya Dan apa hikmah dibalik syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut karena minimnya ilmu pengetahuan dan minimnya pengetahuan atau minimnya uh, ilmu berkenaan tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak kita ketahui maslahatnya dan kita tidak ketahui apa hikmah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkannya kepada umat Islam oleh karena uh, minimnya ilmu pengetahuan yang kita miliki serta Uh, minimnya uh, ilmu yang kita dapatkan atau yang kita pelajari dari agama Allah subhanahu wa ta'ala Namun tentu saja di balik semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala Maka di sana ada hikmah yang sangat luar biasa Dan ada manfaat serta maslahat yang sangat luar biasa Yang telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dan itu semuanya telah ditetapkan dan dicatatkan di dalam lauhul mahfud di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Rostifin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang persoalan maslahat dan manfaat yang seyogianya terus dan senantiasa kita usahakan untuk kita raih dalam kehidupan dunia ini, maka tidaklah sepantasnya dan tidak e, seyogianya seorang muslim kemudian menyia-nyiakan Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap kita 
Dan tidak sepantasnya pula bagi seorang Muslim untuk menyia-nyiakan kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita dan tidak mengimplementasikan dan tidak menghasilkan sebuah maslahat dan manfaat dari nikmat-nikmat karunia-karunia keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan kalau kita ingin jujur, maka di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap kita dan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu saja adalah pemberian yang terbatas. Olehnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku normalnya rata-ratanya antara 60 sampai 70 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Dan tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan kenikmatan usia dan waktu dan waktu dan usia tersebut adalah kenikmatan yang terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada setiap manusia maka semakin penting adanya untuk kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan dua alasan. Yang pertama karena dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk kita syukuri. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ya, sesungguhnya ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permakluman bahwasanya kalau seandainya hamba-hambaku itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Dia karuniakan, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun kalau mereka kufur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Maka dari satu sisi Kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini, nikmat waktu dan nikmat usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini, wajib kemudian untuk kita, kita syukuri. Karena dia adalah pemberian dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, karena waktu dan usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini, adalah pemberian yang memiliki batas. Ya, dia adalah pemberian yang memiliki batas. Apabila seseorang telah sampai pada batas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia akan berakhir di uh, batas akhir tersebut. Dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa fulan bin fulan seseorang hanya mendapatkan batas usia sebanyak 65 tahun, maka ketika ia sampai pada usia yang paling terakhir pada usia 65 tahun maka dia akan bertemu dengan ajalnya dan nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ketika ia telah sampai pada usia 65 tahun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi dia memiliki kesempatan untuk beramal tidak lagi memiliki kesempatan untuk berbuat tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendatangkan manfaat yang seharusnya diperbanyak, yang seharusnya dimaksimalkan ketika ajal itu belum tiba. Pemirsa Rostifin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang waktu dan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka di dalam agama kita melalui dalil-dalil Al-Qur'an, begitu pula dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat-sangat banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang Besarnya urgensi untuk memperhatikan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Usia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini tentu saja Telah diberikan kelebihan-kelebihan yang begitu banyak dari Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala Betul bahwasanya usia kita ini pendek-pendek Betul bahwasanya Nabi SAW telah menyabdakan usia umatku di antara 60 sampai 70 tahun Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak untuk umat Rasulullah sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, untuk hitungan tahun, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keutamaan Lailatul Qadri. Sebagaimana ayat yang telah kita ketahui bersama dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. 
Nah malam kemuliaan ini Dalam hitungan tahun Maka dia hanya terjadi satu kali dalam setahun saja Oleh karena itu Ketika seseorang mendapatkan kemuliaan Laylatul Qadri Meskipun dia hidup dalam kehidupan dunia ini hanya sebatas 50 tahun saja namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hamba tersebut mendapatkan dan memperoleh keutamaan Lailatul Qadri selama 35 tahun maka silakan kita kalikan sendiri 35 tahun dikalikan dengan 1000 bulan maka tentu saja di sana ada keutamaan yang sangat-sangat banyak sekali ketika seseorang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri tersebut dan seandainya saja seseorang memperoleh keutamaan Lailatul Qadri itu hanya dengan melakukan kewajiban-kewajiban saja seperti melaksanakan sholat maghrib, seperti melaksanakan sholat isya, dan seperti melaksanakan sholat subuh yang dilakukan oleh setiap muslim di setiap malam-malam yang mereka lewati, maka itu tentu saja telah memberikan keutamaan yang sangat banyak. Apatah lagi ketika seseorang memanfaatkan malam-malam daripada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan tersebut Dengan memperbanyak zikirnya, dengan memperbanyak tilawah Qur'annya Dengan memperbanyak murajaah hafalan-hafalan hafalan Qur'annya Dengan memperbanyak wirid-wirid kebiasaan yang dia sebutkan, yang dia baca Dengan memperbanyak sedekahnya dan amalan-amalan yang lainnya maka tentu saja semakin bertambah pundi-pundi keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dia dapatkan dalam kehidupan akhirat. Untuk hitungan bulan misalnya maka Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan bulan yang paling afdol dari semua bulan yang ada sepanjang tahun dari 12 bulan yang ada maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan suci Ramadan sebagai sayyidus syuhur sebagai penghulu dari seluruh, seluruh bulan-bulan yang ada. Bahkan para ulama kita bersepakat bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling afdol apabila dibandingkan dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya seperti bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram termasuk di antaranya bulan Syaban yang memiliki keutamaan yang sangat banyak serta bulan Syawal yang juga memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Maka dari itu Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan kenikmatan waktu dan usia kepada kita Dan usia serta waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu memiliki batas Sampai batas tersebut maka Allah akan mencabut waktu itu Allah akan mencabut kenikmatan tersebut Dan di dalam kenikmatan waktu yang Allah karuniakan kepada kita ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di dalamnya maka sungguh sangat merugilah orang-orang yang ketika dia berada dan mendapatkan kenikmatan waktu-waktu yang Allah karuniakan tersebut dan Allah memberikan keutamaan-keutamaan yang dalam waktu tersebut lantas seorang hamba menyia-nyiakannya dan tidak memaksimalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu itu. Pemirsa Rustif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni Islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Di antara tanda Islam yang baik bagi seorang Muslim, bagi seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Nah termasuk waktu yang dilewati oleh seorang manusia oleh seorang muslim ketika dia tidak bisa mengisi waktu tersebut dengan kebajikan ketika dia tidak bisa mengisi waktu tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau paling minimal dia tidak terjatuh dalam perbuatan kesalahan paling minimal dia tidak mengisi waktu tersebut dengan perbuatan kemaksiatan ataupun perbuatan yang sia-sia maka tentu saja itu merupakan tanda baiknya keislaman seseorang berdasarkan hadis tersebut min husni islamil mari di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya mengapa pemirsa sekalian karena dia tahu betul bahwasanya keislaman yang saya miliki ini status saya sebagai seorang muslim Mengharuskan saya untuk mengerjakan ketaatan, mengharuskan saya untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Status dia sebagai seorang muslim mengharuskan dia ya mengharuskan dia untuk mengamalkan amalan-amalan 
yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalamnya hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala sehingga ini menjadi patron utama Ketika kita melihat seseorang itu menyia-nyiakan waktu yang Allah karuniakan bagi dia Ketika kita melihat seseorang itu membiarkan waktu lewat begitu saja Tanpa diisi dengan kebaikan, tanpa diisi dengan ketaatan Sekecil apapun itu, ya seringan apapun amalan tersebut Maka itu merupakan tanda bahwasanya seseorang belum memiliki keislaman yang baik pada dirinya Mengapa? Karena seorang Muslim yang baik sangat menghargai waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepadanya. Muslim yang baik adalah orang yang sangat bakhil dengan waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepadanya. Namun tentu saja bakhil yang dimaksud di sini dalam tanda kutip kebakhilan pada nilai-nilai positif, di mana seseorang itu bakhil terhadap waktu yang Allah karuniakan kepadanya. Dengan tidak menyia-nyiakan waktu tersebut pada hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Makanya kita temukan dalam sirah dan sejarah panjang para ulama salaf kita. Di antara mereka ada yang sangat bakhil dengan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka. Seperti misalnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala ketika didatangi dan dikunjungi oleh seorang tamu, oleh sahabat, murid, teman dan sebagainya. Maka beliau akan menjamu tamu-tamu tersebut sembari beliau meraut dan membersihkan alat tulis e, beliau Supaya ketika beliau telah selesai dari jamuan tamu tersebut Tamu beliau telah pulang, meninggalkan rumah beliau Maka beliau tidak membutuhkan dan tidak perlu mengambil waktu yang lainnya untuk membersihkan alat-alat tulis beliau Supaya setelah pulangnya tamu beliau Maka beliau langsung bisa menuliskan Maklumat, beliau bisa langsung menuliskan Pelajaran-pelajaran yang beliau ketahui Yang telah beliau meraja'ah Yang telah beliau pelajari dari Syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini Itu karena bakhilnya Seorang Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala Terhadap waktu Beliau tidak ingin menghabiskan waktu Hanya untuk meraut Hanya untuk membersihkan pena beliau saja Ya, sehingga ketika beliau sedang menjamu tamu yang datang ke rumah beliau Maka beliau manfaatkan waktu tersebut Sembari beliau berbicara, memperhatikan perkataan dan penyampaian tamu beliau Sembari beliau juga membersihkan dan meraut pena-pena beliau, pensil-pensil beliau, alat tulis beliau Supaya beliau bisa memaksimalkan usia yang Allah SWT telah berikan kepada beliau untuk menorehkan tinta-tinta emas beliau Untuk memberikan pelajaran, pengajaran kepada umat Islam dan kaum muslimin Pemirsa Rustif yang dirahmati Allah SWT Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yakul khairan awl yasmu Barang siapa yang mengaku Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir Maka hendaknya dia berkata yang baik kalau tidak mampu berkata baik, maka hendaknya dia diam. Menarik dalam hadis ini, pemeriksa sekalian, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat persoalan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir untuk menjelaskan bahwasanya orang yang percaya kepada Allah dan orang yang percaya kepada hari akhirat, maka seharusnya dia memperbaiki keadaannya, dia seharusnya dia memperbaiki kondisinya. Kenapa? Karena Kondisi dalam kondisinya dalam kehidupan dunia ini akan menjadi cermin seperti apa kondisi dia dalam kehidupan akhirat. Kalau dia percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, bahwa hari akhirat itu akan ada e, hari pembalasan, bahwa di akhirat itu akan ada pemberian catatan amalan, akan ada pemberian syurga Allah Subhanahu balasan dari syurga Allah Subhanahu terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin serta di akhirat itu akan ada balasan azab bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan uh, kehidupan dunia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika dia yakin dengan itu semua maka dia akan memotivasi dirinya untuk melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah dalam kehidupan dunia ini karena dia yakin bahwa kehidupan dunia ini hanyalah awal 
dan di sana ada kehidupan yang berikutnya yang justru jauh lebih penting, jauh lebih urgen dan itulah menjadi tujuan kehidupan kita yang sebenarnya agar kemudian kita kembali ke kampung halaman kita semua kembali ke kampung halaman bapa kita semua Adam dan Hawa alaihi wasallam yaitu surga Allah subhanahu wa taala. Namun untuk mendapatkan kenikmatan tersebut maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan menginginkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak yaitu surganya fal yaqul khairan aw yasmut maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik kalau tidak mampu maka hendaknya dia diam daripada keburukan maka oleh karena itu berbicara yang baik ataupun diam dari keburukan dan kesalahan dalam artian ketika seseorang ingin mengucapkan perkataan dan dia menimbang melihat bahwa perkataan itu adalah kebaikan, maka dia akan ucapkan dengan keyakinan bahwa ucapan ini akan dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang mengatakan melakukan berbuat kebaikan dalam kehidupan dunia ini walaupun itu sebesar biji atom walaupun itu sebesar biji sawi maka dia pasti akan melihat balasan kebaikannya dalam kehidupan akhirat wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara begitu juga dengan sebaliknya kalau seandainya dia melihat dan menimbang bahwasanya perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar perkataan yang buruk maka dia akan menghentikan dirinya dan tidak akan mengucapkan sepatah kata pun berkenaan tentang perkataan buruk itu dan inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir maka hendaknya dia berkata-kata yang baik kalau tidak bisa maka dia diam daripada keburukan tentu saja berkata-kata serta berbuat yang baik ini semua membutuhkan waktu ini semua membutuhkan masa membutuhkan usia dan bagaimana kita mengisi masa tersebut, usia dan waktu tersebut dengan kebaikan serta menghindarkan diri kita daripada segala macam keburukan inilah yang dipinta dari seorang muslim. Oleh karena itu ketika seorang sahabat yang telah masuk pada usia tua renta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari memegang tongkat dengan keadaan tangan bergetar. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam yang Allah utus kepadamu dengan yang Allah utus de, uh, yang Allah utus engkau dengannya telah se- terlalu banyak sehingga saya sangat berat untuk mengerjakannya melakukannya dalam usia yang sangat uzur seperti ini maka berikanlah saya wasiat agar kemudian saya berpegang dengan wasiat tersebut di sisa-sisa akhir kehidupan saya maka Nabi SAW memberikan wasiat la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah hendaknya saya wasiatkan kepadamu hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik Ya, amalan yang kita isi dengannya waktu yang Allah karuniakan kepada kita tentu saja adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang terbaik bagi kita semua di masa-masa yang mulia ini, di waktu-waktu yang mulia ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kebajikan yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan dan memberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh